അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധനായ പ്രഭാതകൻ വന്നു രക്ഷയുടെ കവാടമായി ജീർണതകൾക്കെതിരെ ജിഹാദമിടത്താനും ജീർണകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ മാർഗം വസുന്നത റസൂലിഹി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ ജീവിത ക്രമം ഏതാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ ജീവിത ചര്യ ഏതാണോ അത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ നമ്മെ സമത്തോളം പ്രഭാതകനോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനോടുള്ള പ്രേമം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ പ്രഭാതകൻ എന്താണോ ചെയ്തത് അതിന്റെ നേർ വിപരീതമായിട്ടാണ് നീ ജീവിക്കുക പക്ഷേ നീ പറയുന്നു അള്ളാന്റെ പ്രഭാതകനോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് നീ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ നിന്റെ ജീവിതമാണെങ്കിലോ പ്രഭാതക ജീവിതത്തിന് വിപരീതമായ ദിശയിലാവാതകനെ സ്നേഹം സത്യസന്ധമാണെങ്കിൽ ആരെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് അയാളുടെ പാത തന്നെ ആ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവനും പിന്തുടരുക ആരെയാണോ നമ്മൾ റോൾ മോഡൽ ആക്കുക അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ അവരെയും റോൾ അവരെ അവരെയാണ് നമ്മൾ പിൻപറ്റുക നാം ആരെ റോൾ മോഡൽ ആക്കുന്നു അതേപോലെയാണ് നാം ജീവിക്കുക പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാ ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാമാൻ നദിവി സാഹിബ് ചോദിച്ചതുപോലെ അയ്യുഹൽ മുസ്ലിമോനോ മുസ്ലിമീങ്ങള് ഓ മുസ്ലിമീങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്താ മറാക്കി ബുക്കും കാറൂനിയ നിങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളോ കാറൂനിന്റെ വാഹനങ്ങൾ പോലെ ആഡംബര വാഹനങ്ങളാ ൂത്തുക്കും കിസറവിയ നിങ്ങളുടെ വീടുകളോ കിസറാരാവിന്റെ കൊട്ടാരങ്ങൾക്ക് സമാനമായ വീടുകളാ മാത്രമോ വൂത്തുക്കും കൈസരിയ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് കൈസറിന്റെ കോട്ട കൊട്ടലങ്ങളെ പോലെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന കോട്ടകളാ മാത്രമോ വനാഹിബുക്കും ശൈത്താനിയ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ശൈത്താന്റെ ചിന്തകളാ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജാഗരിയ കാലഘട്ടത്തേക്കാൾ അതപ്പതിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളാക്കും നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളോ ഫുറൌന്റെ ചിന്തകളാ വലിയവൻ എന്ന ഭാവമാ നിങ്ങളുടെ മനസ്സില് വായന ശരിയോത്തു മഹമ്മദിയ അള്ളാന്റെ പ്രവാടകന്റെ ശരീരത്ത് എവിടെ പോയി സഹോദരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പച്ച പരവതാനി വിരിച്ചു തന്ന പ്രവാടകന്റെ പാത എവിടെ പോയി നമ്മുടെ വീടുകൾ എന്തോ ആഡംബരങ്ങളുടെ വീടുകളാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാടകനെ കാണാൻ മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ എത്തുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂർ മസ്ജിദുൻ നബവിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള തന്റെ വീട്ടിൽ കിടന്നിറങ്ങുകയാ ഉമർ കിടന്നുറങ്ങിയ പ്രവാടകൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നു ഉമറിനെ കണ്ടിട്ട് ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ് നോക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ പ്രവാടകൻ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് വെറും നീത്തപ്പന മരത്തിന്റെ ഒരു ഓലയിലാ കിടന്നുറങ്ങുക ഈത്തപ്പനത്തിന്റെ കുരു നിറവണ്ട് നിറച്ചൊരു തലയിണയും അടുത്തുണ്ട് ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ കൂചയും അടുത്തുണ്ട് പാത്രമുണ്ട് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പ്രവാടകന്റെ വീട്ടിലില്ല ആ സമയത്ത് ഉവർത്താപ് നോക്കുമ്പോ പ്രവാടകൻ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ റിസാലത്തിന്റെ ഭൂമേനിയിലത് ആ കിടന്നുറങ്ങിയ ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ ഓലയുടെ അടയാളം കാണുമ്പോ ഉപർത്താപിന്റെ കണ്ണുകൾ അറിയാതെ സജലങ്ങളായി പോയി പ്രവാടകന്റെ റിസാലത്തിന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ തന്റെ കരം ഇങ്ങനെ അടയാളങ്ങളിലൂടെ തലോടിയിട്ട് ഉമറതി അള്ളാഹുത്തിലാണ് വികാരാധീനായി ചോദിച്ചു പോവുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരെ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്ന കിസറയുടെയും കൈസറിന്റെയും കൊട്ടാരത്തിന്റെ സർവാധിപതികളായ തമ്പുരാക്കന്മാര് അവര് സ്വർണ്ണ നൂലുകൾ കൊണ്ട് നെയ്തുണ്ടാക്കപ്പെട്ട കട്ടിലിന് കടന്നിറങ്ങുമ്പോ സ്വർണ്ണ ചഷകങ്ങളിൽ അവര് പാനം ചെയ്യുമ്പോ അന്തപുരത്തിന്റെ തോടിമാർ അവർക്ക് വെണ്ടാമരം വീശി കൊടുക്കുമ്പോ അവർ ഉന്നതമായ പട്ടുമത്തകൾ സേനം നയിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബായ അങ്ങീത്തപ്പന മരത്തിന്റെ മടലിൽ കടന്നിറങ്ങുന്ന നബിയെ ആയിത്തപ്പന മരത്തിന്റെ അടയാളം അങ്ങയുടെ വിസാലത്തിന്റെ ശരീരത്ത് പതിയുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഉമറിന് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നബിയെ എന്ന് പറയുമ്പോ 
അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുന്നു മറേ നിനക്ക് ദുരിയാവിന്റെ ആഡംബരങ്ങളാണോ അതല്ല ആഹിരത്തിന്റെ സുഖമാണോ നിനക്ക് വേണ്ടത് അള്ളാഹു ദുരിയാവിൽ എന്തൊക്കെ കൊടുത്താലും നാളെ ആഹിരത്തിന്റെ വെഞ്ചാമനം വീശുന്ന ഹൂർലിയെങ്കിലും നമുക്കല്ലേ സ്വന്തം നൂലുകൾ കൊണ്ട് നെയ്തുണ്ടാക്കപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിലെ കട്ടിൽ നമുക്കല്ലേ എന്ന് മറിനെ ശാന്തനപ്പെടുത്തുമ്പോ അള്ളാന്റെ തിരുദൂതരെ അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങിയത് ഈ തപ്പന മരത്തിന്റെ മടലല്ലേ <laughs> ഒരു കുടിവിന് പോലുമല്ല പ്രവാടകനൊരു കോട്ടകളുമില്ല കിടന്നിറങ്ങിയത് ഈ തെപ്പന മരത്തിന്റെ മടലിലല്ലേ ഓനബിയെ അങ്ങയുടെ കിടപ്പറായി തെപ്പന മരത്തിന്റെ മടലല്ലേ ഓനബിയെ ആ പ്രവാടകന്റെ സുന്നത്തനുഭവിക്കുന്ന മുസ്ലിം മുമ്മത്ത് ഈ മലയാളക്കരയിലെ ഏറ്റവും ചെലവുള്ള വീടാരുടേതാ ഈ മലയാളക്കരയിലെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ കോടികൾ ചെലവെടുത്ത ഈ കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വീടിന്റെ ഉടമയാരാ ഈ പ്രവാടകൻ അനിയാകൾപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആ പ്രവാടകൻ കൊളുത്തി തന്ന ലാളിത്യത്തിന്റെ പ്രതീകം എവിടെ പോയി പ്രവാടകൻ കൊളുത്തി തന്ന ആ എളിമയുടെ പ്രത്യാശയുടെ കിരണങ്ങൾ എവിടെ പോയി ആ പ്രവാടകന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പ്രകാശം എന്ത് എന്റെയും നിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നില്ല പ്രവാടകൻ കൊളുത്തി തന്ന അള്ളാന്റെ പ്രവാടകൻ ഈ ലാളിത്യത്തോടെ ജീവിക്കുമ്പോ കോട്ട കൊത്തലങ്ങളിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ശീതീകരിച്ച റൂമിലേക്ക് ഒരു കൊതുകിന് പോലും കടന്നു വരാത്ത രീതിയിൽ ശീതീകരിച്ച കോൺക്രീറ്റിന്റെ സൗദങ്ങളിൽ കടന്നുറങ്ങുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം മുമ്മത്ത് ചോർന്നൊലിക്കുന്ന ചെറ്റപ്പുരകളിൽ അന്തി ഉറങ്ങാൻ കടിയാറ് അനേകായിരങ്ങൾ വിറക് കൊല്ലികളെ പോലെ കടത്തിണകളിൽ വിറങ്ങലിച്ചു കിടക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം മുമ്മത്ത് നിങ്ങൾ കടന്നുറങ്ങുന്ന രീതി വേട്ടിയ കോൺക്രീറ്റ് ആയിരക്കണക്കിന് പിതാക്കന്മാര് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ ആ വിവാഹ ചന്തയിൽ മാത്സര്യ ബുദ്ധിയോടെ കോടികൾ എറിഞ്ഞ് പകിട കളിക്കുന്ന ഉത്തമ സമുദായത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അംഗങ്ങള് വിവാഹ ചന്തയിൽ മാത്സര്യ ബുദ്ധിയോടെ കോടികൾ എറിഞ്ഞ് പകിട കളിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമുമ്മ <laughs> മറ്റൊന്നുമില്ല സ്വന്തം മക്കളെ നൂറ് പവൻ വെച്ച് കെട്ടിച്ചു വിടാനും വിവാഹ ചന്തയിൽ മാത്സര്യ ബുദ്ധിയോടെ കോടികൾ എറിഞ്ഞ് പകട കളിക്കാനും ഈ സമൂഹം കാണിക്കുന്ന വ്യഗ്രത അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് ഇവിടെ പോയി ഫാത്തിമത്ത് സെഹ്റ എന്ന പൊന്നുമോളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ പ്രവാചകൻ കൊടുത്ത സ്ത്രീധനം എത്രയാ മഹർ എത്രയാ പ്രവാചകൻ കൊടുത്ത വീടിന്റെ ഏക്കർ എത്രയാ നമ്മുടെ മുന്നിലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ജീർണതകൾക്കെതിരെ ജിഹാദ് മുടക്കുമ്പോ വിവാഹത്തിന്റെ സദസ്സുകളിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ധൂർത്തിന്റെയും മാർപാടത്തിന്റെയും അനാവശ്യത്തിന്റെയും അതിരായി അതിരു കവിയുടെയും 
ഏറ്റവും വലിയ ജീർണതകളെ ഈ സമൂഹത്തെ ഗ്രസിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ മടലിൽ കടന്നുറങ്ങുമ്പോഴും ഈ പ്രവാചകന്റെ അനുയായാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചെലവുള്ള വീടിന്റെ ഉടമ അല്ലേ കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ നാൽപ്പത് കോടി രൂപ വെച്ച് മടക്കിയ വീടിന്റെ ഉടമയാരാ ഉത്തമ സമുദായത്തിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ള ആള് പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പത്രം വായിക്കണവർക്കറിയാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകന്റെ പ്രവാചകന്റെ ശരീരത്ത് ഇവിടെ പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം പെങ്ങളെ അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ ശരീരത്ത് ഇവിടെ പോയി സുന്നത്ത് ഇവിടെ പോയി എവിടെ പോയി വിവാഹ ചന്തയിൽ എന്തൊക്കെ ആർഭാടങ്ങളാ വിവാഹങ്ങളിൽ ഇവിടെ വിവാഹം നടക്കുന്ന അവിടെ വീടുകളിൽ ആഡിറ്റോറിയങ്ങളില് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ അല്ലെ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ കൂടുതലും വീടുകളിലാണ് വിവാഹം നടക്കുക ഇവിടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തില് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചെന്ന് പോണം മാണും പെണ്ണും കൂടിക്കലർന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയി വേളാവൂര് പള്ളിയുടെ ഇസ്ലാ ഈ ഇതിന്റെ മുന്നിൽ വഴുത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളെ ഒന്ന് നോക്കിയും കണ്ടാ റാബിയത്തിൽ അതവിയാടെ കൊച്ചാപ്പാടെ മക്കളാന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാത്തിനും മക്കനെയുണ്ട് പർദ്ദയുണ്ട് പർദ്ദേന്റെ മേൽ പർദ്ദയുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുങ്ങളെയൊക്കെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് കാണണം ഏതോ മദാമയുടെ അനിയത്തിയാന്ന് തോന്നും കണ്ട വഴുത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും പർദ്ദയുണ്ട് ഏത് പെണ്ണുങ്ങളും ഒരു പർദ്ദം മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കും കാരണം ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ കാണാൻ പോകാനും വാഗുന്നു പോകാനും ഇപ്പൊ എല്ലാരും റാബിയത്തിലത് വിയാട് അടുത്ത ആളുകളാ പക്ഷെ ഇതുങ്ങളുടെ നേരെ സ്വഭാവം അറിയണമെങ്കിൽ ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ പോണം ഇല്ലേ ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ പോയാ സാനിയ മുർസ ഓ സാനിയ മുർസ പുതിയ അവതാരം സാനിയ മുർസ ഇട്ട് അതേ മൂക്കുത്ത് വേണം ഇനിയിപ്പൊ സാനിയ മുർസ ആണേലും കൊള്ളാം താലിസ മുർസ ആണേലും കൊള്ളാം ഞാൻ ഓർത്തി സാനിയ മുർസ എന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണിന് മാത്രം പത്രത്തിൽ ഇത്രത്തോളം കവറേജ് കിട്ടുന്ന എന്താ സാനിയ മുർസ എല്ലായിടത്തും ഒരു തരംഗവാ ആരോ പറഞ്ഞു സാനിയ മുർസായോട് ടെന്നീസ് കളിക്കുമ്പോൾ മര്യാദക്ക് തുണി കൊടുത്തിട്ട് കളിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിനെതിരാണെന്ന് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ഫത്ത് ഇറക്കിയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ മുഴുവൻ തെരുവിലിറങ്ങി ഓ ഈ മുരിയാക്കന്മാർക്ക് എന്തൊരു സ്വഭാവം ഒന്നും കാണാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല സാനിയ മുർസാന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്താ ഈ സാധനം എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഈ വലിയ വിവാദം ഒക്കെ നടത്തിയപ്പോ ഈ സാനിയ മുർസ ഏതായാലും ഞാൻ ഒരു ദിവസം മലയാള മനോരമയുടെ ഫ്രണ്ടിന് പേജിൽ സാനിയ മുർസാന്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ വിചാരിച്ചു ആളുകൾ വെറുതെ അല്ല പറഞ്ഞാൽ കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി പട്ടയം കിട്ടാത്ത പ്രദേശമാണ് കൂടുതലും ഞാൻ ഓർത്ത് ഈ പെണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ആ പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോയുടെ പുറകിൽ വേറൊരു സാധനം നിൽക്കുന്നു നോക്കിയപ്പോ ഇത് എടുത്തതിന്റെ പകുതി തുണി പോലും അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ആരാന്നറിയോ നസീമ മുർസ അവളുടെ ഉമ്മ യാത്ര ഉമ്മാക്ക് ഇത്ര അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മോളുടെ കാര്യം പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ പണ്ടത്തെ ആളുകൾ പറയും ഉമ്മ വേലിയാടിയ മോള് മതിലിയാടുമെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സാനിയ മുർസാനെ പോലും ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന വേഷവിധാനങ്ങൾ ആ മുസ്ലിം പെണ്ണിന് കല്യാണത്തിന്റെ സദസ്സിൽ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ കല്യാണത്തിന് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ മുഴുവൻ പോണ എന്തിനാ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ക്ഷണത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കണം ഒന്നുകിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ ആ മക്കൾ അവിടെ നടിറ്റോറിയത്തിൽ ഇല്ലേ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പോയിട്ട് വരാൻ പറയണം ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ പോകേണ്ടി വന്നോ തലേ ദിവസം അങ്ങനെ കല്യാണ വീട്ടിൽ പറതയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പോയിട്ട് വരണം കല്യാണം എന്ന് കേട്ടാൽ പിന്നെ ചാകര മാതിരി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങല ആഡിറ്റോറിയം നിറച്ച് ഈ കുളത്തിൽ വാൽമാക്രി കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിടന്നിട്ട് പൊളയണ മാതിരി നിക്കാഹ് അങ്ങനെ നടക്കും ഇവിടെ വേറൊരു സൈസ് പരിപാടി നടക്കും എന്നിട്ടോ ജീർണതകൾക്കെതിരെ ജിഹാഡ് മുടക്കുമ്പോ എല്ലാ റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് ഇവിടെ പോയി നിക്കാഹിന്റെ സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിക്കാഹ് എന്താ പതിനായിരം പേരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി പതിനായിരം രൂപ ആഡിറ്റോറിയത്തിനും വാടകയും കൊടുത്ത് അയ്യായിരം രൂപ ടി വി കാരനും വീഡിയോയും കൊടുത്ത് തൊലിവെളുത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ മുഴുവനും മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ആഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് കുറെ താലയും കെട്ടിട്ട് നടത്തലാണ് നിക്കാഹ് നിക്കാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് സാക്ഷികൾ അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പെണ്ണിന്റെ പിതാവ് വരന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം മോനെ എന്റെ മോളെ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചേക്ക ദൗജ് തുക്ക വാങ്ക തുക്ക പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിക്കണം തീർന്നു അത്രേ ഉള്ളു നിക്കാഹ് അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ കോലാഹലൊന്നും കല്യാണത്തിന് വേണ്ട ഇത് പെണ്ണിന്റെ ചെറുക്കൻ ആങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും ആഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ വേണ്ടി പുതിയാപ്പള വന്നങ്ങട് ഇറങ്ങുമ്പോ ഈ ആങ്ങളയുടെ കയ്യിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും അത് ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടിരിക്കുന്ന പുരാണത്തിൽ ഹനുമാന്റെ കയ്യില ആ സാധനം എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന
ഞാൻ വിചാരിച്ചു അലഹമുല്ല അതായാലും പെണ്ണ് കെട്ടാൻ നേരത്ത് സുബഹി മകരി പോകുന്നതും കഥ ആകരുത് എന്നൊക്കെ നിർബന്ധമുള്ള നല്ല പയ്യന്മാരാണല്ലോ അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി പടച്ചോനെ ഇവൻ ചേകന്നൂരിൻ്റെ ആളാണ് മകരിബ് സുബഹി മാത്രം കഥ ആകരുത് ലോഹറും അസറും ഇഷായി ഇവനില്ലേ ഞാൻ ചോടെ നീ ചേകന്നൂരിൻ്റെ ആളാണോ നീ മകരിബ് സുബഹി മാത്രം കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെയോ അതൊന്നും കഥായ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം പറയാം ഉസ്താദെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ കാര്യമാ മകരിബ് സുബഹി എങ്കിലും കിട്ടിയിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകരിബ് മൂന്നിറക്കാത്ത സുബഹി രണ്ടിറക്കാത്ത മൂന്ന് രണ്ടും അഞ്ച് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടണമെന്ന് ഇപ്പൊ ചോദ്യം അങ്ങനെയാ കോടാണ് സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പുതിയ കോഡ് മകരിബ് സുബഹി ഇങ്ങനെ മകരിബ് മൂന്ന് സുബഹി രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടും അഞ്ച് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടണം ബ്രോക്കറി വയ്ക്കണം നിനക്ക് എത്ര വേണം ഞാൻ ഫാമിലി ആയിട്ട് ദുബൈയിലല്ലേ കുറെ നാളായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ മകരിബും ലൊഹറും അസറും സുബയും പത്ത് ലക്ഷം വേറെ എത്രയോട് പോക്ക് നിനക്ക് എത്ര വേണോടാ ഞാനോ എന്റെ വാപ്പായും ഉമ്മായും ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയർമാരല്ലേ ഇരിക്കട്ടെ തറാവി ഇരുപത് ലക്ഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവാഹത്തിന്റെ പേരിൽ ജീർണതകൾ നടക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ജില്ലയിൽ ആ കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ അത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് കല്യാണം തീരുവോ പിന്നെ കല്യാണം ചെറുക്കനെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി പിന്നെ കൊറേ കഴിയുമ്പോ എന്തോ അടുക്കള കാണല്ലോ എന്നോ പിന്നെ അവിടുന്ന് പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് ചെറുക്കനങ്ങ് പോയാ പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു ജീപ്പും വാടകയ്ക്ക് വിളിച്ച് അതിന്റെ മയിൽ മുകളിൽ ഒരു സന്തൂക്ക് കെട്ടിലും കെട്ടിക്കൊണ്ട് പിള്ളേർ വാപ്പ പോവുക എങ്ങോട്ട് അടുക്കള കാണല് ബാത്റൂം കാണല് പിന്നെ ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ പള്ള കാണല് പിന്നെ അവിടെ ഒക്കെ കാണുമെന്തോ കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ ആർഭാടങ്ങളായതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ സുന്നത്തിന്റെ വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമത്തുസഹറാനെ അലി റബി അള്ളാഹുത്തിനാണ് വിവാഹം കടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രഭാതകൻ സ്വീകരിച്ച നിലപാടെന്താ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രഭാതകന്റെ സുന്നത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആര് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകണ്ട ദാടിവെക്കലോ തെറ്റിവെക്കലോ അതല്ലെങ്കിൽ തസ്മീഹുമാരുമായിട്ട് പള്ളിയുടെ തൂണിന്റെ കീഴിൽ പോയി ഭദ്രമിരിക്കലോ മാത്രമല്ല പ്രഭാതക സുന്നത്ത് എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയതെങ്ങനെ അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാടി ഇങ്ങനെ നീറ്റ് വളർത്തി ഒരു തൊപ്പി ഭാര്യമാരെ പോലെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ കാത്തിരിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മക്കളെ പോലെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കാത്തിരിക്കുമ്പോ പെങ്ങളെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എന്തിനെ കുറിച്ചാ അള്ളാന്റെ പ്രഭാതകന്റെ ഭാര്യമാരുടെ കൂടെ ഐഷാ ബീവിയുടെ കൂടെ ഹരീദാ ബീവിയുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്റെ പ്രിയപ്പാൽപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാർ പ്രത്യേകം സംശയം പ്രത്യേകം ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു എന്റെ പ്രഭാതകന്റെ സമക്ഷത്തിലേക്കൊരു പെൺകൊടി കടന്നു വരികയാ ആരാ പെണ്ണെന്നറിയുമോ മദീനയിലെ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള മദീനയിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ സ്വപ്നത്തിലെ റാണിയായ മദീനയിലെ ചെറുപ്പക്കാര് മുഴുവനും രാത്രിയിൽ സ്വപ്നം കാണുന്ന സുന്ദരമായ മുഖത്തിന്റെ ഉടമ മദീനയിലെ ചെറുപ്പക്കാർ മുഴുവനും ഒരു നോക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള മദീനത്തെ പെണ്ണ് അതായത് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മിസ് മദീന പ്രവാടകന്റെ അടുക്കൽ വന്നു എന്ന് കരുതുക അള്ളാന്റെ പ്രവാടകന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണ് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയെ എന്റെ ഈ പൊൻവർണ്ണ കോമള മൃദുരമായ ശരീരം ഞാനങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു നബിയെ അങ്ങനെയൊന്ന് വിവാഹം ചെയ്യുമോ നബിയെ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനോട് വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ധാരാ മദീനയിലെ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണാണ് പ്രവാചകന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് ഇതും മനസ്സിലാക്കുക പ്രവാചകനെ സ്ത്രീലംബനായി ചിത്രീകരിക്കുമ്പോ യുക്തിവാദികളുടെ നേതാവായി ഇടമറകടക്കമുള്ള ആളുകൾ മുഴുവനും പ്രവാചകനെ സ്ത്രീലംബനന്മാരായി ചിത്രീകരിക്കുമ്പോ ആധുനിക രാഷ്ട്രീയ മതമേരധ്യക്ഷന്മാരുടെ വ്യക്തിത്വമളക്കാൻ അവരുടെ അടിച്ചു തടിക്കാരിയായ പെണ്ണിന്റെ അടിവസ്ത്രം പോലും ലാഭിനയിച്ച് പ്രതിശോധിക്കേണ്ട കാലഘട്ടത്ത് അള്ളാന്റെ പ്രവാടകന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് മദീനയിലേറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള മിസ് മദീന പ്രവാചകനോട് പറയുന്നത് എന്താ നബിയേ എന്റെ ഈ സുന്ദരമായ ശരീരം ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിച്ചു നബിയേ അങ്ങനെ ഒന്ന് വിവാഹം ചെയ്യുമോ നബിയെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് മിസ് കാവ്യമാടവം വന്നിട്ട് നമ്മളോടൊന്ന് വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രതികരണം എന്താ ഈ രേട് പതിനാല് ലോകം കിട്ടിയ സന്തോഷമല്ലേ അള്ളാന്റെ പ്രവാ 
ആരാധകൻ ആ പെണ്ണിനോട് പറയുന്നു പെണ്ണെ നിന്റെ ആഗ്രഹം പൂവണിയുന്നതല്ല നടക്കുന്നതല്ല ഇടാറി എനിക്ക് നിന്നെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അള്ളാഹു നിന്റെ പ്രവാചകൻ ആ പെണ്ണിനോട് പറയുമ്പോ നിരാശയോടെ പെണ്ണിൻ ആ പെണ്ണ് പ്രവാചകന്റെ പടിവാതിലും കടന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോ പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളാ ആ പെണ്ണിനെ പരിഹസിക്കുകയാ പെണ്ണെ നീ ആളുകൊള്ളാമല്ലോ ഈ മദീനയിൽ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട പെണ്ണാണ് നീ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനെ പോലും നീ വെറുതെ വിട്ടില്ലല്ലോ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനെ എല്ലാവരും മറ്റാരെയും നിനക്ക് പ്രേമാഭ്യർത്ഥന നടത്താൻ കിട്ടിയില്ല പെണ്ണ് പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളുടെ അപഹാസത്തിന്റെ ഗുരമ്പുകളേറ്റ ആ സഹോദരിയുടെ മനസ്സ് പിടയുമ്പോ ആ പെൺകൊടി പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബാ നിങ്ങൾ ആരും എന്നെ പരിഹസിക്കണ്ട അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനോട് ഞാൻ എന്നെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്റെ വികാരത്തിന്റെ ഭൂത്തീകരണത്തിനല്ല എന്റെ വികാരത്തിന്റെ വേലിയേറ്റം എനിക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല എന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഭൂത്തീകരണത്തിനുമല്ല അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനോട് ഞാൻ എന്നെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ ഞാനും എന്നെ ഒന്ന് വിവാഹം ചെയ്താൽ പ്രവാചകന്റെ പത്നി എന്ന പദവിക്ക് ഞാൻ അർഹയാകുമല്ലോ ഐസ ബേബി അടക്കമുള്ള ഹദീജ ബേബി അടക്കമുള്ള പ്രവാചകന്റെ പത്നിമാരുണ്ടല്ലോ ടക്കമുള്ള ഹദീജാടക്കമുള്ള പ്രവാചകന്റെ പത്നിമാർക്ക് നാളെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലമുണ്ടല്ലോ ഓ പ്രതിഫലം എനിക്കും കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനോട് ഞാൻ എന്നെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് മദീനയിലെ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണ് പറഞ്ഞു പോയെങ്കോ മോളിവുഡിന്റെയും ഹോളിവുഡിന്റെയും താരസുന്ദരികളുടെ അതേ ഫാഷൻ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ജീവിതം മുഴുവനും മാറ്റിവെച്ചന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം പെങ്ങളെ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകന്റെ പത്നിമാരുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തണോ പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്തതേ പടി പെങ്ങളെ നിന്റെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകണം ആയിഷാബിവിയുടെ കൂടെ സുന്നത ആയിഷാബിവിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തണമേ എന്ന് ആ ചെയ്യുമ്പോ ആയിഷ ജീവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരിമാരോടാ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പറയുക പെട്ടോടോടെ എന്റെ ഉച്ചിട്ടം മുഴുവനും വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കുമിഞ്ഞു കൂടിയപ്പോ വീട്ടിൽ മുഴുവനും വരുന്ന ഭൗതികമായ സാഹചര്യത്തിന്റെ പേര് നമസ്കാരം പോലും ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ മുസ്ലിം പെങ്ങള് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഐസാ ബീവിയുടെ ജീവിതം എന്താ പ്രവാചകന്റെ പത്നിയുടെ ജീവിതം എന്താ ഒരിക്കൽ ഐസാ ബീവി പ്രവാചകന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം തന്റെ കൂട്ടുകാരികളോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിനുമായിട്ടുള്ള തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കഥന കഥകൾ പറയുമ്പോ ഐഷാ ബീവി തന്റെ കൂട്ടുകാരികളോട് വർത്തമാനം പറയുകയാ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഐഷാ ബീവി പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ ഞാൻ എന്റെ വസ്ത്രം തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വസ്ത്രം തുന്നിക്കൊണ്ടിരുന്ന എന്റെ സൂചി താഴെ വീണ് പോയി ഇരുട്ടു കാരണത്താല് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ താഴെ വീണ സൂചി ഞാൻ എന്റെ കൈകൾ കൊണ്ടിങ്ങനെ മെല്ലെ പരതി നോക്കുമ്പോ ഇരുട്ടു കാരണത്താൽ കാണാൻ കഴിയാതെ ആ സൂചി എന്റെ ഉള്ളം കൈയിലേക്ക് തുളച്ചു കയറി എന്റെ കയ്യിലൂടെ രക്തം താരധാരയായിട്ടൊടുകാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പേടിയോടെ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കലേക്ക് രക്തമൊലിക്കുന്ന എന്റെ കൈപ്പത്തി കാണിക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ തിരു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസാരത്തിന്റെ ഉമനീരെടുത്ത് എന്റെ ആ മുറിവിലേക്ക് പുരട്ടി തന്നപ്പോ എന്റെ വേദനയെല്ലാം മാറിപ്പോയി എനിക്ക് ആശ്വാസമായി എന്ന് വെറുതെ നാട്ടുവർത്തമാനത്തിന്റെ ഇടയിൽ ആയിഷാ ബീവി കൂട്ടുകാരികളോട് പറയുമ്പോ കേട്ടു നിന്ന് കൂട്ടുകാരി ചോദിച്ചത്ര ആയിഷ പാതിരാത്രിയിൽ താഴെ വീണ് പോയ സൂതി അതിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് തട്ടിയെടുത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഉളച്ചു കയറിയത് ആ സമയത്ത് നിനക്ക് വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ടങ്ങനെ നോക്കിക്കൂടായിരുന്നു കൂട്ടുകാരി ഇത് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോ ആയിഷാന്റെ മറുപടി എന്താണെന്നറിയുമോ എന്താ നീ ചോദിച്ചത് വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് നോയിക്കൂടായിരുന്നു എന്നോ അവാണ്ട് റസൂലിന്റെ ആ വീട്ടിൽ അന്നെങ്ങാനും വിളക്ക് കത്തിക്കാനുള്ള എണ്ണയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് കുടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദാഹം തീർക്കുമായിരുന്നു അത്രത്തോളം പട്ടിണിയിലോ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചതെന്ത് പ്രവാചകന്റെ വീട്ടിൽ എങ്ങാനും വിളക്ക് കത്തിക്കാനുള്ള എണ്ണയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് കുടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ദാഹം തീർക്കുമായിരുന്നെന്ന് ആയിഷ ബീവി പോലും പറഞ്ഞു പോകുന്ന കൊടും ദാരിദ്ര്യത്തിലാ ആയിഷ ബീവി ജീവിച്ചു പോയതെങ്കിൽ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ദാരിദ്ര്യമായാൽ എന്താ നാളെ അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിലല്ലേ കടന്നു ചെല്ലുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം യുവതിയെ അറിയുമോ നിനക്ക് ഫാത്തിമത്തു സുഹറാനെ 
Fatimata Zagarabatu, Jivitanangarea, Fatima, Beaver, the Allah, Hutanga, Vitil, Valangulikan, Waterilla, Atan, Vendula, Soga, Jingalumilla, Sundam Beard in the Puragabaga, Tula, Kenner, and the Eta Panamaratin, the Nadigal Penanda, Kairubi, Tolpata, the Velangori Kori, Fatima, the Allah, Hutan, Hida, Kayin, the Ulanga, Yipoli, and Dudangi, Naram Pagalapota, Dudangi, Recta Vulika, Dudangi, Artigal Lilipit, Singer, Arti, Arti, Kayin, the Tolimud, and Madara, and Dudangi. I Bagwana Pata Fatima, Bibi, the Kaigal Vala, the Rectum Talangat, the Kumbo, Aro Barana Fatima, the Yentinang and a Katapuruna, then the Pida, Vindical Kore, Adimakala Yuta Tadavagara, Ikiti Yutunda, Abadapo, Adime, and in the seven at the end of the Vitara, the Vela Karana, the Jodi Chara, he did the Tinari very late, Fatima, and the Jodi Chapo, Fatima, Bibi, Adime, Kita, and the Tendapida, and the Summer Chatilati, Abadayati to Mumbo, Alanda Pravar, and Southern Sila, every day. Sahaba Kalo, the Viper Roman, the Fatima, Bibi Vitil Kumadangi, Alanda Rasul of Napo, Aro, Paranu, Alanda Rasul, Noda Paranu, Punara, Bolu, and the Teraki to the Ritual, Yipunda, Alanda Rasul in the Kelvin, the Kasanamale, Karalin, the Kasanamale, Fatima, Kitu, Etu Kabadi, Fatima, and the Karalin, the Kasanaman, the Pravada, and Palapur, and Parayarunda, Alanda Rasul, Fatima, and the Vitil Tumbo, Ali Rari Allah, Hutalan, whom Fatima. Kunda in the Kupra, the Kanidu, to the Chumole, Fatima, Yantirani, and the Kara and Banda, Alana Rasul in the Priya Pedapida, in the Mundilek, Fatima, Bibi Jodi Kunda Pida, the Kando in the Baranda, Tanda Kayang and the Vatikani Kumbo, Kayiru, the Rectam Daradari, you would have gone to the Garnumbo, Alana Rasul in the Sahikanga Dimo, Punara Molaya, Fatima, Tanda Priya Pedakar in the Kasanat in the Kayanumbo, Alana. Under a Sula, Kayiro, to Sutukumbo, Pravar, and the Kandigal and Rano, Yer the Pundagaya, the Pundumay, the Kaya, the Kabari, Tinamunila Tanga, Pranam, and the Dan Kadakumbo, Maka, Krishikal, China, Linda, what Takatin, the Kudalma, the Kundu, and the Kaditilumbo, Edna Khan, Bolam, Kadiara, the Rukanda, Mamikum, the Watakatin, the Kudalmari, Sirazil, and the Kabari, Tinamutta, the Kudinakumbo, Yelab and Madakan, Bolam, and Lab and a Pedicer and the Kumbo, what even the Gundat and the Tariwala Yitaka. Fatimayan, Pravada, and the Woodland Malagalamati, Ted and El Picuga, Alagalamadu and Madaka, Valichurimbo, Yedikalano, Tanika, the Kadigurtiaki, Tanada, Palatola, Paranda, the Bore, Ayayo, Mangonda, Bisikana, Kadinuello, Mada Sarwa, Bowman, Mandil Kulicho, Rugetam Kanake, Mandam Narana, the Grihatileti, Ayadikal Mudubanum Kadiki Kalana, Tandasira Siru, Taloria, Punitari, Takaika, and Uda Rektamadu, the Ganumbo. Allah and the Sur and Sagika, Gadiunilla, Pravada and the Kandagari Uda Kandani, Tititado, Tibidumbo, Fatima, Kumbo, Punupa, Karayugayad, Yandanupa, Karayun, and the Jodi Kumbo, Allah and the Sur of Aranumole, Fatima, Bodhi Gamaya, even the Tindagata party, the Yenur of Erekana, Vesepeda, Mandaran and Gile, Mole, Fatima, the Nakana, the Kayan Paranadaram, Verekara Kaler, Dunia, with the Mahara Tulan. Kehiran boleh ini berani tu Allah dan Rasul Ali berdiri Allah kutelan kutene sahaja Ali berdiri Allah kutelan kutene sahaja nanti tu perbualan kan berani tu mula Fatima ni nak kena ada karya berani tu ram dunia ini rumah kita tu ni nak kita kehiran boleh ini berani tu berani Yunus kita kan berani ini biru pilih ke bogan tu dalam ambu ayatul kursi Fatima ini mudi ini cecam ni mupati muda berawasan Subhanallah Allah berani tu mupati muda berawasan Alhamdulillah ini berani tu mupati nara berawasan Allah, who are covered in the Varanaka, Duria, the Maka, the Midinaka, the Nekahira, the Malay, and the other Ravai, and Epi Muhammad Mustafa. Allah, who in the Bravada, and the Parayimbo, and the Priya Pentasaho, the Rangal, Ali, the Allah, who Talan, who is a Satriana, Pilkar, and Tani, the Allah, who Talan, the Parayar, and died in the Vatre, Allah, who in the Bravada, and Edi Kuruba, the Pitcher, and the Nisos of Marikum, the Varay. Kerana ubeh cuci tidak, anda di bila terlepas kebesaran yang anda yakin ini dikira peribahaya itu jelah, anda di bila tidak ni rendah Allah agus terangkan kepada yoga ya. 
എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായ ദിവസമാണ് സിഫീൻ യുദ്ധം നടക്കുന്ന ദിവസം എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ താളക്രമം തന്നെ മാറി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു പോയ ദിവസമാ ആ സമയത്ത് പോലും ഞാൻ ഇത് കൃപേട്ടിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യുദിന് അലിയിൽ മുറുത്തവ ജീവിതത്തിന്റെ കട്ടപ്പാടുകളിൽ നട്ടം തിരിയുമ്പോഴും മോളേ സുബാനെന്ന് പറഞ്ഞോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അള്ളാഹ്ലൂലിന്റെ ജീവിതം ഏത് വീട്ടിലായിന്നുള്ളത് ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിന്റെ താളത്തിൽ പെട്ടു പോയിട്ട് കടൽ കടന്നെത്തിയ വിദേശ സംസ്കാരത്തെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനും വാരിപ്പുണരാനും ഈ സമുദായം വരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങളോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സിനിമാ താരങ്ങളെയും ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെയും കടന്നുറക്കുന്ന ബെഡ്റൂമിന്റെ ചുമരുകളിൽ അവരെ ഫോട്ടോയും പതിച്ചിട്ട് അതും നോക്കിക്കൊണ്ട് കടന്നുറങ്ങുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ ബോളിവുഡിന്റെയും സോളിവുഡിന്റെയും സിനിമാ താരങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ മനസ്സുകളിലേക്ക് ചിരപ്പതിട്ട് നേടിയ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനു വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ പ്രവാടകന്റെ സുന്നത്തിന് മുറുകെ പിടിക്കാൻ ശബിക്കപ്പെട്ട നിഷ്ക്രിയത്വത്തിന്റെ ഇരുണ്ട തുരുത്തുകൾ ചിന്താശേഷി പണയപ്പെടുത്തി പോയ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവ് ആരെ പോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂഹുദാഹുത്താലാൻ പോലെ ആരാബൂഹുദാഭയെന്നറിയുമോ 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 ലോകത്തിന്റെ റോമാചക്രവർത്തിയുടെ തീന്മേശയുടെ മുന്നിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോ സർവാടംബര വിഭൂഷിതരായി റോമാചക്രവർത്തി സർവ പ്രതാപത്തോടെ എഴുന്നള്ളുമ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പിടി ഭക്ഷണം താഴേക്ക് വീടുമ്പോ താഴെ വീണ ഭക്ഷണം ഇടത് കൈ കൊണ്ടെടുത്ത് വലത് കൈ കൊണ്ട് കഴിക്കുന്നത് പ്രവാടകന്റെ സുന്നത്ത താഴെ വീണ ഭക്ഷണം ഇടത് കൈകൾ കൊണ്ടെടുത്ത് ശുദ്ധിയാക്കിയിട്ട് വലത് കൈ കൊണ്ട് കഴിക്കുമ്പോ റോമാ ചക്രവർത്തി ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് ദാരിദ്ര്യം കാണിക്കുന്നുവോ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഏകാധിപതിയുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ചിത്രം കാണിക്കുന്നോ ഇത് മുഴുവനും നിനക്കുള്ളതാ തറയിൽ കിടക്കുന്നത് പോലും പെറുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് ആക്രോശിക്കുമ്പോ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവിന്റെ നെറുകയുടെ നേരെ ചൂണ്ടുവരൽ ചൂടിയിട്ട് നീ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നെ ആക്രോശിക്കുന്നുവോ നീ എന്റെ നേരെ അനത്തുറുക്കു സുന്നത്തിന് ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്ന് ആക്രോശിച്ച അബൂഹുദാഫയെ പോലെ ചെറുപ്പക്കാര ആ ചരിത്രത്തിന്റെ അബൂഹുദാഫയായി മാറ് ശബിക്കപ്പെട്ട നിഷ്ക്രിയത്വത്തിന്റെ ഇരുണ്ട തുരുത്തുകൾ ചിന്താശേഷി പണയപ്പെടുത്തി അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെയും വിരാരാധനയുടെയും പള്ളിമേടകളിൽ ഉറക്കം നടിച്ചു പോയ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ ഉണരുക പ്രവാടകന്റെ സുന്നത്തുമായി സർവ്വതും നാഥനിൽ സമർപ്പിച്ച് സർവമാന പാത്രിനോടും സംവദിച്ച് സർവ്വതും മുഹമ്മദ് ഈ സുന്നത്തിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് ഈ പ്രാഗീമി മില്ലത്തിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് കർമ്മവീതിയിൽ ഇതിഹാസം രചിച്ച് അവ്വാഹിവിന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ മുന്നറിയെ തകർന്നടിയുന്ന ഈ സംഗങ്ങളുടെയും പിടിതെറിയപ്പെടുന്ന പ്രതിമകളുടെയും മൂകമായ ദീനവിലാപത്തിന്റെ നടുവ് ഇസ്ലാമിക പ്രവാതക സുന്നത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ കാവലാളായി മുന്നോട്ട് നടക്ക കഥം കഥം സുന്നത്തെ റസൂൽ പറച്ചലോ മിലെങ്കി ജന്നത്തി റിസർവേഷൻ ഓരോ കാലടിയും കഥം കഥം സുന്നത്തെ റസൂൽ പറച്ചലോ ഓരോ കാലടിയും അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് അനുസരിച്ചാക് മിലെങ്കി ജന്നത്തി റിസർവേഷൻ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്കൊരു സീറ്റ് ഉറപ്പാണെന്ന് ആപ്തവാക്യത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്ത് അത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അമൂല്യ സമ്പത്തായി മുറുകെ പിടിക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തിനെ തൗഫീക്ക് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ അറിയുക ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബിൽ അക്താബ് അഹമ്മദ് ആരാ ബഹുമാനപ്പെട്ട പക്ഷെ നമ്മൾ തൊപ്പി വെക്കോ തൊപ്പി വെച്ചാലും വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ ആരും കാണാതെ നമ്മൾ തൊപ്പി അടക്കി പോക്കറ്റിൽ വെക്കും കാരണം നമുക്ക് പേടിയാ തൊപ്പി വെച്ചിട്ട് വെളിയിൽ ഇറങ്ങാൻ കാക്കിയിട്ട വേഷത്തിൽ പോസ്റ്റ്മാനെ കണ്ടാലും നമ്മുടെ മുട്ടു പറക്കും അതാ നമ്മുടെ അവസ്ഥ കാക്കിയിട്ട വേഷത്തിൽ പോസ്റ്റ്മാന എന്നാലും നമ്മുടെ മുട്ടു പറക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിന്റെ കണ്ടക്ടറെ കണ്ടാലും മുട്ടു പറക്കുന്ന സമുദായമാണ് നമ്മൾ തൊപ്പിയെടുത്തിട്ട് ആരും കാണാതെ ഊരി പോക്കറ്റിൽ വെക്കും എങ്ങാനും എങ്ങാനും തല പോയാലും 
സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിന്റെ തയ്യാറാകിൻ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ പോലും ദാടിയും തലപ്പാവും വെച്ച് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ കാലമാണിത് പക്ഷെ നമുക്കോ പക്ഷേ നമ്മുടെ അവസ്ഥയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യമാരെ പോലെ നടക്കിൻ തല മറച്ച് നടക്കിൻ കൂടുതൽ അതൊക്കെ പറയാനുള്ള സമയം നമുക്കില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് ഒടുക്കത്തെ ദിവസമാണ് തലമുറക്കിൻ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഈ പരിഷ്കാരമൊക്കെ വന്നത് പാരീസിൽ നിന്നാ ആ പാരീസിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ എൽ എൽ ബിക്കും എം ബി ബി എസിനും പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളും മുഴുവനും തലമറച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ക്യാമ്പസുകളിൽ പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എൽ എൽ ബിക്ക് പഠിക്കുന്ന പാരീസിലെ തൊലിവെളുത്ത മദാമ പിള്ളേര് സത്യാഗ്രഹം നടത്തുന്നു എന്തിനാണെന്നറിയോ തലമറച്ച് കോളേജിൽ പോകാൻ ഇവിടെയോ പാരീസിലെ എൽ എൽ ബിക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പോലും സമരം തലമറച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ കോളേജിൽ പോകാൻ അനുവാദം വേണം ഇവിടെയോ ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം എസ് എസ് എൽ സി എഴുതിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് മാർക്ക് തകച്ചു കിട്ടാത്ത മുസ്ലിം പെണ്ണിന് പർദ വേണ്ട ആലോചിച്ചു നോക്കി ലോകത്തിന്റെ വിരോധാഭാസം അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്ത് ഉണ്ടാവിൻ പൂർണ്ണമായി പറയാനുള്ള സമയമില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭത്തിന് നമുക്ക് പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്ത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും അതിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനും നാളെ ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ ഓരത്ത് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നാളെ ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ ഓരത്ത് ആ പ്രവാചകനെ കാണാൻ നമ്മൾ ആരും പ്രവാചകനെ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ കാണാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം നമുക്കാർക്കും കാണാൻ കഴിയാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ ഇതേവരെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നാളെ ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ ഓരത്ത് നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഹൗദുൽ കൗസർ കോരിത്തരാൻ ആ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഹൗദൽ കൗസർ കോരി കുടിക്കാൻ ഉഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകാൻ പക്ഷെ ആ പ്രവാചകനെ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അബൂജഹലും ഭാഗ്യവാനാ അല്ലേ കാരണം ആ ലോകത്തിന്റെ വസന്തത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം കാണാൻ അബൂജഹലിന് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അബൂജൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ച ആ ലോകത്തിന്റെ അഭൗമിക സൗന്ദര്യത്തെ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചു പോക്ക് നമുക്ക് കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ കാണാൻ പ്രവാചകൻ പുഷ്പോദ്യാനം കാണാൻ കൊതിച്ചവന് മരുഭൂമി കണ്ടിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഉണ്ടോ അവൻ കാണാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പുഷ്പത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം പക്ഷെ അവൻ കണ്ടത് മരുഭൂമിയുടെ ഊഷരത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രവാചകനെ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ പ്രവാചക മുഖത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം കാണാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല സിനിമ ഇട്ടത് പോലെ ഇട്ടെങ്കിൽ പോലും ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇട്ടത് പോലെ തോന്നുമെന്ന് അബൂഹുറാണ് ആ കണ്ണുകൾ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാം സ്വപ്നത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കുന്നത് മുമ്പ് സ്വപ്നത്തിൽ തന്നെ ജീവിതകാലത്ത് എങ്ങനെ സഹാപാക്കൾ എന്നെ കണ്ടോ അതേപോലെ കൈകളിലൊന്ന് പിടിക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ആ പ്രവാചകന്റെ കൈയിലൊന്ന് പിടിച്ചു പോകാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമല്ലേ ആ പോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബില്ലെ ഏറ്റവും <laughs> 
بيوتي فكأنما زارني في حياتي نان مرنة بيتدن سيس مارنگل من رولا سريف سرنشت جال جيب دقال تمن نكند ونا فولي آنن شفيونا رسول الله الله كنم كلا ورقم دل توفيق نلغ مارا قطع آقرهم بك سخو درنگل حجن بوغان لن يتبك رولا سريف لتان لن يتبك الله كبير دل تدبتا مجلتا غميرا تبي آتا غحج کام خینا اللہ ما اکبال فرنجد بولی آگر ہی کم نس گنڈ تل تدبتا مجلتا ہے میرا جب بھی آتا ہے حج کام خینا کالنڈر دل ہے جنہ ما سمبرم بو دل ہے جنہ کے کم بو رنڈ من سلو اللہ تا سمدوش ما کارن من تا حج نبو گام اللہ حبت الحضرہ چریت فسد ما یا پچا کب بیون گانا ملو دل ہے جنہ کے کم بو رنڈ من سلو اللہ تا گر موسیقی سلام پر آیان کتب اللہ کتاب حمد القبیر الرفاری پرواد گند روضا سریف اند ہورت تی روضا سریف اند اڈکل تی پرواد گند سمچت لی سلام پر آیو گیا السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ پرواد گند روضا سریف لی سلام پر نرپ چگڑیم بو بہمان پتہ حمد القبیر الرفاری Fai perayaan bi. Anggeda muncul salam memberan jatuh jangan kerana bandiri ku gaya. Yang dina jangan kerana bandiri ku nadan dari mu. Min halatil badiru hi kundur siluha tu kabilul arlan ni wahia na ibati fahadi na ubatul asbahi kad halarad pandu do ya day kali kay tu. وابیغا صفتی نبی من حضرت البود روحی کندو رسلوها ان اگر نن بغداد لن نانگ ایڈا ڈکل وند رکھ گیا پل پور نانگ بغداد لبچی اندے آدم آب گند نانگ ایڈا روضا شریف سیارت جید ترچ بو یٹنڈ پچھ ای پوری دا اندے آدم آب شریر بمائی اندے دیہوں دیہی مائیٹ نانگ ایڈا سمچت تل وند رکھ گیا نبی اندی نانان وند نریم یلہ وریم بول موسیقی 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 کالم ساچھی جریترم ساچھی احمد القبیر رفائی قدس اللہ غصت خلی زید دو پرائیم بو پرواد گند رولا شریف اندہ گلن نا کرنگل پند بندت عدل کچھ گٹی گل پول احمد القبیر رفائی قدس اللہ غصت خلی زید چود جنب ننگڑت دیرچ بو ینگل پرواد
പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികള് അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചുംബനം കൊടുക്കാൻ ആ പ്രവാചകനെ മരണത്തിന് മുമ്പ് ഒന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ കാണാന് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒരു നീയത്തി മനസ്സിൽ വെക്ക് ഇത് അവസാന ദിവസത്തെ സലാത്തിന്റെ മജിലിസ പോരിശയുള്ള അനേകം അനുഗ്രഹമുള്ള കരാമത്തുകളുള്ള സലാത്തിന്റെ മജിലിസ എല്ലാവരും മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു നെയ്യത്ത് വെക്ക് അള്ളാന്റെ നബിയെ മരിക്കുന്നതിനും ഒന്ന് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങേ സ്വപ്നത്തിലൊന്ന് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഓരോ ആണും പെണ്ണും അങ്ങനെ ഒരു നെയ്യത്ത് വെക്ക് എന്നിട്ട് ആ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലബിയുടെ മുന്നിലേക്ക് സലാത്തുകൾ അർപ്പിക്ക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ വേളാവൂർ പള്ളിയുടെ പരിസ്ഥിതിയിലല്ല നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് വേളാവൂരുമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സ് പ്രവാചകന്റെ റൗലാ ഷരീഫിന്റെ മുന്നിൽ എത്തട്ടെ മനസ്സിൽ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ നാം റൗലാ ഷരീഫ് കാണട്ടെ അതിലടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രവാചകനെയും നാം കാണട്ടെ റൗലാ ഷരീഫിന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് കാതങ്ങളകലെ ആയിരക്കണക്കിന് കാതങ്ങളകലെ മുത്തു മുസ്തഫാന്റെ കബരിടത്തിന്റെ മുന്നിലാ ഞാൻ അന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് നെയ്യത്ത് ചെയ്യ മറ്റെല്ലാ ചിന്തകളും വെടിയ് മറ്റെല്ലാ ചിന്തകളും കളയ് അവാന്റെ നീ റൗദാ ഷരീഫിന്റെ മുന്നിലാന്ന് കരുത് എന്നിട്ട് ആ പ്രവാചകനോട് പറയുകീദ നേതാക്കന്മാരുടെ നേതാവായ നബിയോ ജയ്തുക്ക കാസിദാ അങ്ങേ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച് ഞാനിതാ എന്റെ മനസ്സ് സമർപ്പിക്കുന്ന നബിയെ എന്താന്നറിയുമോ അർജൂ ഹിമാക്ക അങ്ങയുടെ തൃപ്തിക്കു വേണ്ടി പൊരുത്തം മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച് എന്റെ മനസ്സുമായി ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ വന്ന നബിയെ എന്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങ് മടക്കി നിരാശനാക്കല്ല നബിയെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഏറ്റു പറയോ എന്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങ് നിരാകരിക്കല്ല നബിയെ തല്ലിക്കളയല്ല നബിയെ എന്നിട്ട് ആഗ്രഹത്തോടെ സഹോദരങ്ങള് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനെ എന്റെ മുത്തായ ഹബീബിനെ നായകനെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വപ്നത്തിൽ കാണണമെന്ന നീയത്തോടെ അള്ളാഹുമ്മൻ ുംപ്പെടുന്ന <laughs> ുംപ്പെടുന്ന <laughs> ഈ മുബാറക്കായ സദസ്സില് ഈ പാതിരാത്രിയിൽ വാനലോകത്ത് നിന്ന് അനേകായിരം മലാകമാരി വിണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഈ വിണ്യമായ ഈ പുണ്യമായ സദസ്സില് സ്വലാത്തിന്റെ സ്വലണത്തിന് തുല്യമായി ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് സ്വലാത്ത് കൊല്ലണം ഈ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് മുഖരിതമാകുന്ന ഈ സദസ്സിന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ചെയ്യാം ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിന്റെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായി ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്കു വേണ്ടി അവസാന സദസ്സാണ് ദുഹാന്റെ സദസ്സാണ് വേളാവൂർ പള്ളിക്കു വേണ്ടി പ്രവാചകനെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ കാണണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ലക്ഷം കൊടുത്തവരാണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല എന്റെ ഹബീബിനെ കാണാ എന്റെ മുത്തായ നായകനെ ഒന്ന് കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപ അള്ളാന്റെ പല്ലുക്കു വേണ്ടി സ്വതക്കതയോ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രവാചകനെ ഒന്ന് കാണാൻ ആ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഹൗദുൽ കൗസർ കോരി കുടിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ
രാവിലെ ഈ പക്ഷി പറന്നു പോകും വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ ന്യൂസുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും ഒരു ദിവസം സുലൈമാൻ നബി സന്ധ്യായിട്ടും ഹുദുഹുദു പോയ പക്ഷി തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല സുലൈമാൻ നബിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ഹുദുഹുദു എവിടെ പോയി ഖുർആൻ പറയുന്ന കഥയായത് എവിടെ പോയി ഹുദുഹുദു ഹുദുഹുദിനെ കാണാനില്ലല്ലോ സമയമായിട്ടും അതെന്ത് തിരിച്ചു വരാത്തത് സുലൈമാൻ നബി രോഗം കൊണ്ട് വിറച്ചു സുലൈമാൻ നബി പറയുന്നു വരട്ടെ അതിന് ഞാൻ നല്ല അടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷിയെ ഞാൻ അറുക്കാൻ പോവുകയാ അനുസരണയില്ല സമയത്ത് അത് തിരിച്ചു വരില്ല സുലൈമാനബി കോപം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിറക്കുമ്പോ ഹുദുഹുദിനെ കാണുന്നില്ല ഇങ്ങ് വരട്ടെ രണ്ട് അടി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പണ്ടാളത്തിൽ നിന്ന് അറുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ദേശ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ഖുർആൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഒരല്പം കടിഞ്ഞപ്പോ ആകാശത്ത് ചിറകടി കേൾക്കുന്നു ഹുദുഹുദെന്ന് പറയുന്ന സുലൈമാൻ നബിയുടെ മരം കൊത്തിയതാ ചിറകടിച്ച് പറന്നു വരുന്നു വന്ന് ഹുദുഹുദ് പറയുന്നു സുലൈമാൻ നബിയെ വിമാനം ദുഹിത്തു എന്നെ അടിക്കരുതേ എന്നെ കൊല്ലരുതേ സുലൈമാൻ നബി എന്നെ അടിക്കാൻ അങ് അകലെ നിന്ന് നല്ല ചൂടുള്ളൊരു വാർത്തയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ വാർത്ത നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്നെ അടിക്കരുതേ എന്നെ ശിക്ഷിക്കരുതേ പറഞ്ഞു സുലൈമാൻ നബി എന്നെ അടിക്കരുത് നല്ലൊരു ചൂട് വാർത്തയായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നെ അടിക്കാതിരുന്ന പറയാം സുലൈമാൻ നബിയുടെ ദേഷ്യം തണുത്തു സുലൈമാൻ നബി പറഞ്ഞു ശരി നീ പറയാ ഞാൻ കേക്കട്ടെ ഹുദുഹുദ് പറഞ്ഞു സുലൈമാൻ നബിയെ ചൂടുള്ള വാർത്ത എന്താണെന്നറിയോ സുലൈമാൻ നബി ഒരു ചൂടുള്ള വാർത്ത സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കാത് ചേർത്തു എന്താണ് പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ വൈകുന്നേരം ഒരു ഫിത്തന കോർണർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവിടെ ഫിത്തന പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ എല്ലാ പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിലും ഉണ്ടാവും ഒരു ചെറിയ തിണ്ണ എം എഫ് ബികൾ ഇരിക്കണ സ്ഥലം എല്ലാ പള്ളിയിലും കുറെ എം എഫ് ബികൾ ഉണ്ടാവും എം എഫ് പറഞ്ഞാൽ മൗലവി ഫാദിൽ ബാക്കവി ഇത് മസ്ജിദ് ഫിത്തന ബോർഡ് ഈ എം എഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസ്ജിദ് ഫിത്തന ബോർഡ് പള്ളിയുടെ സിറ്റ് ഔട്ട് ഇരിക്കും ഉസ്താദ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഷെയ്ഖ് അടുത്ത ഷെയ്ഖിനോർ പറയും മസ്ജിദ് ഫിത്തന ബോർഡ് പരദൂഷണ കമ്മിറ്റി പച്ചറച്ചി നിന്നിട്ട് ജോലി സുബൈ നിസ്കാരത്തിന് ഇറങ്ങും ഉഷാ നിസ്കാരം വരെ പച്ചറച്ചി നിന്നിട്ട് കയറി പോവും നിസ്കരിക്കണ പ്രതിഫലം മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് കോയ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു സുബാനോത്തിൽ ആരോഗ്യത്തിൽ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഉസ്താദ് പറയാറുണ്ട് ചില ആളുകൾ സുബൈക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വരും നല്ല വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വന്നിട്ട് ആ പ്രതിഫലം നിസ്കരിക്കാൻ വന്ന ആളുകൾക്ക് മുഴുവൻ കൊടുത്തിട്ട് അവരൊന്നും ഇല്ലാതെ കയറിപ്പോകും പരദൂഷണം പറഞ്ഞു സഹോദരങ്ങളെ സുലൈമാൻ നബി പറഞ്ഞു നീ ആ കാര്യം അങ്ങ് പറയെ ഹുദുഹുദ് പറയാൻ തുടങ്ങിയ രഹസ്യം എന്താണെന്നറിയോ സുലൈമാൻ നബിയെ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ പറന്ന് പറന്ന് അകലെ ചെല്ലുമ്പോ സഭ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ രാജ്യത്തിൽ ഞാൻ എത്തി ദേവരെ അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം കണ്ടിട്ടില്ല സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ ഫലവും ഇഷ്ടമായ നല്ല ജലസേചനം നടക്കുന്ന സുന്ദരമായ പച്ചപ്പ് വിരിച്ച നെൽപ്പാടങ്ങൾ കതിർപ്പാടങ്ങൾ മന്ദമാരുതനിൽ നെൽക്കതിരി ിളകി ആടുന്ന പുണ്യമായ ഹരിതാപ വിരിച്ച ഗ്രാമത്തിന്റെ നെൽപ്പാടങ്ങളുള്ള സുന്ദരമായ ഒരു ഗ്രാമം ഇതേവരെ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമം നാം കണ്ടിട്ടില്ല സുലൈമാൻ നബി ചിന്തിച്ചു പോയി എന്റെ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിൽ ഇങ്ങനെയും ഒരു ഗ്രാമമോ പലഭൂയിട്ടമായ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുള്ള ഒരു ഗ്രാമമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബി ചിന്തിക്കുമ്പോ ഹുദുഹുദു തുടരുകയാ സുലൈമാൻ നബിയെ പ്രശ്നം അതൊന്നുമല്ല ഇന്നീ സുലൈമാൻ നബി ആ ഗ്രാമം ഭരിക്കുന്നത് രാജാവല്ല ഒരു പെണ്ണാണ് സുലൈമാൻ നബിയെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് ബൽക്കീസ് എന്നാണ് നബിയ പെണ്ണിന്റെ പേര് ബൽക്കീസ് റാണിയാണ് സഭ ഭരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ബൽക്കീസിന് സുന്ദരമായൊരു സിംഹാസനമുണ്ട് നബിയെ മരതകരത്നങ്ങൾ പതിച്ച കോമേതകങ്ങൾ പതിച്ച കണ്ണാൽ കണ്ടാൽ കണ്ണ് ചിമ്മി പോകുന്ന സുന്ദരമായൊരു കുട്ടാരവും അതിലൊരു വലിയ ഒരു പീഠവും ഉണ്ട് നബിയെ ആ ബൽക്കീസിരിക്കുന്ന സിംഹാസനം അത് സുന്ദരമായൊരു സിംഹാസനമാണ് നബിയെ സുലൈമാൻ നബി അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ബൽക്കീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്ഞ ഭരിക്കുക അവളുടെ സിംഹാസനം അത് കണ്ട ഇതേപോലെ ഒരു സിംഹാസനം കണ്ടിട്ടില്ല സുലൈമാൻ നബി ലോക ചക്രവർത്തിയ സുലൈമാൻ നബിക്ക് അത്ഭുതമായി ഇങ്ങനെയും ഒരു നാടോ എന്റെ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിൽ 
വീണ്ടും ഹുദു ഹുദു തുടരുന്നു യേ സുലൈമാൻ നബി ഇതൊന്നുമല്ല പ്രശ്നം വദതുഹാവ കൗമഹായസ്തുദൂന ലിസംസി മിന്ദൂനില്ല ആ പെണ്ണിന്റെ ആ പെണ്ണും ആ രാജ്യം അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരും ആ വാഗിവിനെ അവർ ആരാധിക്കാത്തവരാണ് നബിയെ സൂര്യാരാധകരാണ് നബിയെ അവർ ആ വാഗിവിനെ അനുസരിക്കാത്തൊരു ജനതയാണ് സുലൈമാൻ നബി അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി പ്രവാചകനായ എന്റെ കീഴിൽ അവാൻ അനുസരിക്കാത്ത സൂര്യനെ ആരാധിക്കും ൊരു സമൂഹമോ അവരെ ദൈവത്ത് ചെയ്തേ മതിയാകൂ പ്രബോധനം ചെയ്തേ മതിയാകൂ തന്റെ കീഴിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ജനതയോ സുലൈമാൻ നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ തന്റെ രാജ സദസ്സ് വിളിച്ചു കൂട്ടി സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ രാജ സദസ്സ് വിളിച്ചു കൂട്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്നിട്ട് ആ ഹുദുഹുദിനോട് പറയുന്നു ഹുദുഹുദ് നിനക്ക് ഞാനൊരു കത്തെഴുതി തരാം ആ കത്ത് നീ ബൽക്കീസിന് കൊടുക്ക സുലൈമാൻ നബി ഒരു കത്തെഴുതി ഇന്നഹു മിൻ സുലൈമാന ഇന്നഹു ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം പരമകാരുണ്യകരും പരമദയാലുമായ അള്ളാഹു ഇന്ന നാമത്തിൽ സുലൈമാൻ നബി എഴുതുന്ന കത്താണ് ഇത് ബൽക്കീസ് റാണിക്ക് അല്ലാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുസ്ലിമായിട്ട് നീ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തണം എന്റെ മുന്നിലെത്തണം അന്ത്യശാസനവുമായിട്ട് സുലൈമാൻ നബിയുടെ കത്ത് ഹുദുഹുദിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിട്ടു ഹുദുഹുദി ഈ കത്തുമായിട്ട് ബൽക്കീസിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പറന്നെത്തി സമയ ദൗർലഭ്യം കൊണ്ട് ചുരുക്കി പറയട്ടെ ഹുദുഹുദ ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ കട മുമ്പിലെത്തിയ ഹുദുഹുദ് സിംഹാസനത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ കത്തിട്ടു എന്നിട്ട് ന്യൂസ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി സിംഹാസനത്തിന്റെ പുറകിൽ പോയി ഹുദുഹുദ് അങ്ങോട്ട് ഒളിച്ചിരുന്നു ോ ഈ കത്ത് കൊണ്ട് സിംഹാസനത്തിലിട്ടു എന്നിട്ട് ഈ കത്ത് വായിച്ചിട്ട് ബൽക്കീസിന്റെ പ്രതികരണം എന്താന്ന് അറിയാൻ സിംഹാസനത്തിന്റെ പുറകിൽ അങ്ങ് ഒളിച്ചിരുന്നു ആരും കാണാതെ ബൽക്കീസ് രാജ്ഞി വന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കത്ത് എടുത്തു വായിച്ചു ഇന്നഹുമിൻ സുലൈമാന ഇന്നഹു ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഇത് കെട്ടുകഥയല്ല ഖുർആൻ സുറത്ത് നമ്മള് ഖുർആൻ ആണിത് അല്ലാത്തൂനി മുസ്ലിമീൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുസ്ലിമായിട്ട് എന്റെ അടുക്കൽ വരണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുസ്ലിമായിട്ട് എന്റെ അടുക്കൽ വന്നം ബൽക്കീസ് രാജ്ഞി മന്ത്രിസഭ വിളിച്ചു കൂട്ടി രാജ്ഞിയുണ്ട് എല്ലാ മന്ത്രിമാരും വന്നു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ധനകാര്യ മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി മുക്കാത്ത മന്ത്രി എല്ലാ മന്ത്രിമാരും ഒരുമിച്ച് കൂടി എല്ലാ മന്ത്രിമാരും ഉണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ട് മുക്കാത്ത മന്ത്രി ഉണ്ട് പൊതു മരാമത്ത് ഉണ്ട് മരാമത്ത് ഇല്ലാത്തോണ്ട് എല്ലാ മന്ത്രിമാരും എന്നിട്ട് സുലൈമാൻ നബിയുടെ കത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയ ഖുർആനാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരെ ഒരു മാന്യനായ മനുഷ്യന്റെ കത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിമായി ചെല്ലാൻ എന്താ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് മുസ്ലിമായിട്ട് കീഴ്പ്പെടണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മെൽക്കീസിനോട് മന്ത്രിമാര് പറയുന്നു വേണ്ട നമ്മള് ശക്തരല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സുലൈമാനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാം പൽക്കീസ് പറഞ്ഞ വേണ്ട ഇന്നൽ മുരൂക്കറിയാതില്ല ഒരു രാജാവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്താൽ നാട് നശിച്ചു പോകും വേണ്ട കുറെ മന്ത്രിമാർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാ അവസാനം പൽക്കീസ് പറയുന്നു എന്റെ തീരുമാനം എന്തെന്നറിയുമോ ഇന്നീ മുറിസിലൊത്തിനിലേയും നല്ല രത്നങ്ങളും സ്വർണക്കനികളുമായിട്ട് കുറെ സമ്പത്തുമായിട്ട് നമുക്ക് സുലൈമാൻ അടുക്കിലേക്ക് പോകാം പണം കൊടുത്തിട്ട് സുലൈമാൻ നമുക്ക് വശത്താക്കാം ബൽക്കീസിന്റെ തീരുമാനം കുറെ സ്വർണ കനികളും മരതക രത്നങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടക പുറത്ത് കയറ്റി ആയിരക്കണക്കിന് ഒട്ടകങ്ങളുടെ പുറകിൽ സ്വർണ കനികളുമായി ബൽക്കീസും പരിവാരവും സുലൈമാൻ ഇവിടെ നാട്ടിലേക്ക് യാത്രയായി മാസക്കണക്കിന് ദിവസം മാസങ്ങളോളം സഞ്ചരിക്കണം സുലൈമാൻ നബിയുടെ അടുക്കലെത്താൻ ഇവര് ഇവിടെ നിന്ന് യാത്രയായി ഈ സംഭാഷണം കേട്ടുകൊണ്ട് സിംഹാസനത്തിന്റെ പുറകിലിരുന്ന ബൽക്ക് ഈ ഹുദു ഹുദു പക്ഷി പറന്നകുന്നു സുലൈമാൻ നബിയോട് ഈ ഹോട്ട് ന്യൂസ് എന്ന് പെട്ടെന്ന് അവിടെ പോയി എത്തിക്കണം അവിടെ ചെന്നിട്ട് സുലൈമാൻ നബിയോട് ഹുദു ഹുദു പറഞ്ഞു സുലൈമാൻ നബിയെ ബൽക്കീസും രാജ്ഞിയും സ്വർണത്തിന്റെ കഥനാവുകളുമായി അങ്ങയെ വശീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്ന വാർത്തയും കൊടുത്തു സുലൈമാൻ നബി ചോദിച്ചു ലോക ചക്രവർത്തിയായി എന്നെ സ്വർണം കൊടുത്തിട്ട് വശത്താക്കാൻ പോകുന്നു അവള് പെട്ടെന്ന് ഏതായാലും ഈ ബൽക്കീസിനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം രാജ സദസ് വിളിച്ചു കൂട്ടി സുലൈമാൻ നബി സുലൈമാൻ നബിയുടെ സദസ്സിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് മനുഷ്യരുണ്ട് ജിന്നുകളുണ്ട് പക്ഷികളുണ്ട് പറവാദികളുണ്ട് സർവ ആളുകളുമുണ്ട് സുലൈമാൻ നബി മന്ത്രിസഭ വിളിച്ചു കൂട്ടി എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ബൽക്കീസ് ധാരാളം സമ്പത്തുകളുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവൾ ഇവിടെ എത്തിക്കടിയുമ്പോ ഞാൻ അള്ളാ
അവളുടെ അടുക്കൽ ഒരു നല്ല സ്വർണ്ണ സിംഹാസനം ഉണ്ട് എന്ന് ആ സിംഹാസനം അവളുടെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് അവളും കൂട്ടരും യാത്ര പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സദസ്സിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായ സുലൈമാൻ നബി സദസ്സിനോട് ചോദിക്കുന്നു ആരാണ് അയ്യുക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക കഥ കേൾക്കുന്ന രസത്തോടെ അയ്യുക്കും എന്റെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ബൽക്കീസിന്റെ സ്വർണ്ണ സിംഹാസനം ആരാണ് എന്റെ കൺമുന്നിൽ എത്തിച്ചു തരിക ബൽക്കീസ് ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആ സ്വർണ്ണ സിംഹാസനം ഇവിടെ എത്തിച്ചു തരണം സദസ്സിനോട് ആ ചോദ്യം സദസ്സിൽ നിന്ന് ഇഫിരീത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ജിന്നു എഴുന്നേറ്റ് വന്നു ജിന്നുകളുടെ നേതാവായി ഇഫിരീത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇഫിരീത്ത് എന്ന് ഇഫിരീത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ജിന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേടാംബാഹറിന്റെ ഉള്ളിനുള്ളിൽ ഒരു കുങ്കൊട്ട ഇഫിരീത്ത് രാജൻ ഉറപ്പിച്ചേ അതിനുള്ളിൽ ഏടായിരത്തുന്ന് പെൺകുടിമാരെ പത്തിനിമാരായി മുത്തിലികത്തിൽ കുത്തിയിരിപ്പിച്ചേ ിൽ ഒരു സുന്ദരിയെ ഞാൻ ദർശിച്ചേ മോളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇത്തിരി നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചേ ഇഫിരീത്തിന്റെ കഥ മോയൻകുട്ടി വൈദ്യന്റെ കഥയിൽ പാട്ടിലും കേൾക്കാം ആ ഇഫിരീത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സദസ്സിൽ നിന്നു ഇഫിരീത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ജിന്നുകളുടെ രാജാവ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാ ഖുറാൻ തന്നെ പറയട്ടെ ഇനി എന്താണ് സംഭവമെന്ന് കാല ഇഫിരീത്തുമ്മിനൽ ജിന്നിന്റെ രാജാവ് പറയുന്നു സുലൈമാൻ നബിയെ അങ്ങിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നൊന്ന് എഴുന്നേക്കുന്ന ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ ഉള്ളില് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള വൽക്കീസിന്റെ സിംഹാസനം ജിന്നുകൾക്ക് പോലും കഴിയാത്തത് ആരാ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നത് സദസ് അങ്ങോട്ട് നിശബ്ദമാകുമ്പോ അതാ സദസ്സിന്റെ മൂലയിൽ നിന്നൊരു മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാ കാലല്ലതി അള്ളാഹുവിന്റെ തൗറാത്ത് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അവകാശമുള്ളൊരു പണ്ഡിതനാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ആസിഫ് ഇതിന് പറയെന്ന അദ്ദേഹം ചാടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു സുലൈമാൻ അങ്ങയുടെ കണ്ണടച്ചെന്ന് ചിമ്മി തുറക്കുന്ന ഒരു നിമിഷാർദ്ദത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ആ സിംഹാസനം കൊണ്ടുവന്ന് തരാൻ നബിയെ ഇത് കേട്ട് ജിന്നുകൾ ഊറിച്ചിരിച്ചു ജിന്നിന് കടിയാത്തത് മനുഷ്യന് കടിയുമോ പ്രകാശം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജിന്നിന് പോലും കടിയാത്ത വേഗത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ബൽഗീസിന്റെ സിംഹാസനം എങ്ങനെയാ വരിക എല്ലാവരും അത്ഭുതത്തോടെ അടക്കി പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ ആ സിബുവിന് വർഹയായെന്ന മഹാപണ്ഡിതനാ സദസ്സിന്റെ നടുവിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ആ സിബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എല്ലാവരും സ്തബ്ദമടക്കി കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ ആ സിബുവിന് വർഹയാ തന്റെ കരങ്ങൾ തന്റെ തുടയിലേക്ക് ചോർത്തു നിർത്തി ആകാശത്തിലേക്ക് കൈകളിയെത്തി മനസ്സൊരേ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ട് ഓ സദസ്സിൽ നിന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ അള്ളാന്റെ ഇസ്മല്ലാതമാ അള്ളാന്റെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നാമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പോരിശയുള്ള നാമമാ അടങ്ങ് പറഞ്ഞു തീരേണ്ട താമസം ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ബൽഗീസിന്റെ സിംഹാസനം ആകാശത്തിലൂടെ കറങ്ങ് തിരിഞ്ഞ് സുലൈമാനവിയുടെ കാൽച്ചുവട്ടിലെത്തി എന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ ഇസ്മുല്ലാതം